ജനന്റെ പേര് തുടരുന്നു കേരളം കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ആ നിലവാരം പുലർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ സംവാദം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശിവശങ്കർ താങ്കൾക്ക് എന്തോ ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലോ ചോദിക്കാം ഏതായാലും ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധനായ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന് ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകും അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാന്നും ഞങ്ങൾക്കാണല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കാണ് എല്ലാം അറിയാന്നും പറഞ്ഞു സാർ എന്റെ പ്രശ്നം രാഷ്ട്രീയക്കാർ എവിടെയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കില്ലാന്നാ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെ ഒക്കെ ഉള്ളവരെ ഇപ്പൊ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഈ പാലം കടക്കുമോളമുള്ള നാരായണ വിളി പാലം കടക്കുന്ന അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ കൂരായണയാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒരാണ് സർ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റാണ് സർ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ബഡ്ജറ്റിന്റെ ദേശീയ ബഡ്ജറ്റിന്റെ സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റിന്റെ എത്ര ശതമാനം തരുന്നുണ്ടെന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എത്ര പറയുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സർ അപ്പോൾ നാരായണ വിളികൾക്ക് വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു താമസമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ കൂരായണയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പണ്ടും കേട്ടിരുന്നതാണ് സർ നന്ദി സർ പറഞ്ഞോളൂ സർ ആദ്യം ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാവണം അതാണ് പ്രഥമമായും വേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അതുപോലും താങ്കളുടെ കിട്ടില്ല എന്റെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പോലേക്കുള്ള ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സർ സാർ എന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം മനസ്സിലാവും സർ അല്ല ബെഡിന്റെ കണക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയ വിഷയം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ട് തെറ്റുകൾ അല്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കേരളത്തിലെ നാല് നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിർഭാഗ്യവശാലോ ഭാഗ്യവശാലോ രണ്ട് വിമാനത്താവളങ്ങൾ അതിന്റെ ചെയർമാൻ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണം ആർക്കാണെന്നുള്ളത് രണ്ട് പ്രശ്നം അവിടെ കസ്റ്റംസും അതേപോലെ സെക്യൂരിറ്റിയും എയർബോൺ ആക്ടിവിറ്റിയും മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരായിരിക്കും അവിടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യ ചുമതല നോക്കേണ്ടത് അവിടെ വരുന്ന ആളുകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആശുപത്രികളും ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമാണെന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അരിയാഹാരമല്ല പച്ചല പോലും കഴിക്കുന്ന വൃദ്ധകർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഡോക്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വളരെ വിഷമുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഇന്റർനാഷണലി വരുന്ന രോഗികൾ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനെ അത്ര രാജ്യവൽ ഒരു ഒരു അന്താരാഷ്ട്രവൽക്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം എല്ലാ മെഡിസിൻസും ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യത്തിൽ ഏകാധിപത്യമാണോ അവിടെ ജനാധിപത്യമാണോ എന്നിട്ടിട്ടല്ല ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു കൊറോണ വൈറസ് ആയാലും ഏത് വൈറസ് ആയാലും ആക്രമിക്കുന്നതും മരണം സംഭവിക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ഇത് ഇതിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു തള്ളും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ക്യൂബ ഇറ്റലിയെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ചെകുവേര അവിടുത്തെ ഇന്റർനാഷണലി ക്യൂബയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വിപ്ലവകരമായ മെഡിസിൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കിയതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി തള്ളുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ക്യൂബയിൽ ചെകുവേര ഒരിക്കലും ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നില്ല അവിടെ വേറെ പല പണിയായിരുന്നു ചെകുവേരയ്ക്ക് അത് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം ഒരു വൈറസ് നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് ചെകുവേരയുടെ രാജ്യത്ത് ക്യൂബയിൽ കുറച്ച് നിയന്ത്രണവും നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് അവിടെ മരുന്ന് പോലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള കണക്ക് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ കേരളത്തെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര മാതൃകയാണെന്നും ആ മാതൃക തന്നെ ഞങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തതാണെന്നുമുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കുവാൻ ഇവിടത്തെ ഒരു വിഭാഗം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പത്രപ്രവർത്തകർക്കും പിന്നെ ഇതേപോലുള്ള ഈ ഒരു ഒരു അരാഷ്ട്രീയവാദികളെന്ന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവർ വിജയിച്ചു എന്നതൊഴിച്ചാൽ ശരിക്കും കേരളത്തെ ഒരു ഭ്രാന്താലയമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളത് ക്യാൻസർ ഉള്ളത് കൊറോണ
രാജ്യം തീരുമാനിച്ച റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പ്രകാരം ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ് അവസാനത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള അവസാനത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി രാത്രി എത്തി അവസാനത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള അവസാനത്തെ യാത്രക്കാരൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളിൽ നിന്നും രോഗം കിട്ടിയാൽ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ചയാണ് അയാളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം അയാൾ കൃത്യമായി അയാളുടെ യാത്രാപഥം മനസ്സിലാക്കി അയാൾ കൃത്യമായി ഐസൊലേഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റേജും കൂടെ വെച്ചാണ് ഈ ഒരാഴ്ചയും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മളെ മൂന്നാഴ്ച എന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നമ്മൾ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊരു ഒരാഴ്ച കൂടി ഒരു രണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ രണ്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് ദിവസം വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡുകൾ എടുത്താൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ എന്നുള്ളത് അത് മിക്കവാറും അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപദേശകവൃന്ദവും ഐ സി എം ആറും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തി ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു തീരുമാനം തന്നെ കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ വ്യാപനമൊന്നും തടഞ്ഞു നിർത്തിയേ വരും നോക്കൂ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്നും ടെറിഷറി ഇപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും ഒരാളും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് രോഗമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പോകുന്നു ഇദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ കാണുന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം എന്നിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് രോഗം വരുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഞാനിവിടെ അദൃശ്യന ഞാനൊരാൾക്ക് രോഗം പകർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അദൃശ്യനായി തുടരുന്ന ഞാനാണ് റിസ്ക് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്രാപഥം ഒന്ന് കുറച്ച് ഈ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം തടയാനായി ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രീയമായി അവലംബിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് വൈകിച്ചത് കൊണ്ടും അവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായ പാകപ്പിഴകൾ കൊണ്ടുമാണ് സാമൂഹ്യ വ്യാപനം ഇത്രയും കൂടും അപ്പോൾ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറ്റിയ സമയം തന്നെയാണ് ഈ സമയത്ത് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടി നോക്കൂ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ചൈന കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തുള്ള ജനസംഖ്യ നമ്മുടേതായതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോഴും വളരെ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർശന നടപടികളിലൂടെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ അധികം നാൾ മുന്നോട്ട് വിടാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ദിശയായി ഞാനിതിനെ കാണുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ഒരു പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ ഇരുന്നത് അപ്പോൾ അറുപത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ എന്ന ആരോഗ്യ പാക്കേജിൽ നിന്നും ഒരു പതിനയ്യായിരം കോടി രൂപ കൂടി ഇൻഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വർധനവ് തത്വത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് നൽകുന്നത് കൂടിയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇത്തരം നടപടികളിലൂടെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കണം ആരോഗ്യ വിനോദ് സെൻ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക അല്ലെ പ്രധാനമന്ത്രി തൊട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരൻ വരെ ഈ അകലം പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് കാരണം ഓരോ പൗരൻ്റെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൈകൂപ്പിയാണ് ഈ നാടിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത് നേരത്തെ നമുക്കറിയാം ജനതാ കർഫ്യൂ പ്രധാനമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു അത് രാജ്യം നെഞ്ചിലേറ്റുന്നു അല്ലെ വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു അതിനോട് അദ്ദേഹം ഇത്രയും നന്നായി പ്രതികരിച്ചതിന് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളെ അനുമോദിക്കുകയും ചെയ്തു അവരോട് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോഴിതാ രാജ്യം സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് മാത്രമേ പോം വഴിയായി ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ നടപടി ഇത് മാത്രമാണ് മറ്റൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ കാണുന്നു ഈ തീരുമാനത്തെ അല്ല ഈ തീരുമാനം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന നിലവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയ്ക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം എടുത്ത തീരുമാനം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ ഈ തീരുമാനം നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത്
ഈ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് സുലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തടസ്സം വരില്ല നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പക്ഷെ സുലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അതൊരു പ്രധാന കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളും നമ്മുടെ ബേക്കറികളും വരെ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിച്ച് അടപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കും അപ്പോൾ ഭക്ഷണം എപ്രകാരം എത്താം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സോഷ്യൽ സർവീസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവർക്കും നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് പരിമിതപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഭക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയം വരും ഇവിടെയും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം തന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തും രാഷ്ട്രീയം കലർത്തുകയാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ അടിയന്തിരമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് സാമൂഹിക അകലം കേരളത്തിലെ മദ്യപാനികൾക്ക് മാത്രമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി ഇളവ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാമൂഹിക അകലം പ്രധാനമന്ത്രി മുതൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും എന്താ പറയേണ്ടത് നമുക്ക് അപരിചിതനായ അജ്ഞാതനായ ഒരു വ്യക്തി വരെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നേരത്തെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ് ഈ വിഷയം അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ വ്യാപനം എപ്രകാരം തടയാം കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ മെഡിസിൻ ഇല്ല ലോക ചൈന അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചതും ഇറ്റലി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ പോലും അവസരം കിട്ടാതെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയതുമായ ഒരു മഹാമാരിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു രാജ്യം പകച്ചു നിൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറൊക്കെ പ്രതി പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈകിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒട്ടും വൈകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാതെ രക്ഷപ്പെടും ആ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വിവേകം വൈകിയ വേളയിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായ വിനോദ് സെന്നിൻ്റെ ആകുലതയല്ല ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ജനതയോട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വളരെ ഒരു ചടലമായ നീക്കം അദ്ദേഹത്തിന് നടത്തേണ്ടി വന്നുവെങ്കിൽ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപദേശക ഈ ആരോഗ്യ വിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശക വൃന്ദം ഈ വിഷയത്തെ എത്രമാത്രം എന്താ പറയേണ്ട ജാഗ്രതയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്നു കൈവിട്ട കളിയാണെന്ന് അവർ കാണുന്നു ആ കളിക്ക് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഇനി എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒരു നിമിഷം പോലും മാറ്റിവെക്കാതെ വിവേകപൂർവ്വം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെയും രക്ഷിക്കണം അവരെ രക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെയും രക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ഖജനാവൊക്കെ ഒരു അല്പ കാര്യമായി കിടക്കട്ടെ കഞ്ഞിയും പയറും കുടിക്കാൻ നമ്മുടെ കേരളീയർ വിനോദ സന അടക്കം ഉള്ള ആളുകൾ തയ്യാറാണ് എന്ന പ്രഖ്യാപനം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നടത്താം ഒരു മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ അല്പം വിശപ്പ് നമുക്ക് സഹിക്കാം പാവപ്പെട്ട മദ്യപാനിയുടെ പണമെടുത്ത് നമുക്ക് വിശപ്പ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു വിവേകശൂന്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് സർക്കാർ പോകരുത് ഇതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഓണത്തിനിടയിലും നമ്മൾ ഒരു ഒരു കേറ്റങ്ങ് ശ്രീ സി ആർ ജോസ് പ്രകാശ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു അദ്ദേഹം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അത് ബാധകമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സാധാരണക്കാരനും അത് ബാധകമാണ് കേരളത്തിലെ മദ്യവന്മാർക്കും അത് ബാധകമാക്കേണ്ടതല്ലേ ഈ നമ്മളെല്ലാം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ കേട്ടോണ്ടിരുന്ന ചർച്ച അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടും അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതി കഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം എത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഒരു വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടൊന്നും വിയോജിച്ചിട്ടോ എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടോ ഒരു കാര്യവുമില്ല അത് കേരളത്തിലെയും ബാധകമാണ് കാരണം ഇത്രയും ജനസംഖ്യ ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു സ്റ്റേജിനപ്പുറം ഇത് പടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇറ്റലി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ട് ഒരാഴ്ച എനിക്ക് ഇറ്റലിയിൽ താമസിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ അത്രയും വികസിച്ച ഒരു രാജ്യത്ത് പോലും ഇതിങ്ങനെ പടർന്നു കയറിയെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി വളരെ ഭയാനകരമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഈ പ്രഖ്യാപനം നടന്നത് ശ്രീ ശിവശങ്കർ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യത്തിൽ
ചികിത്സ കിട്ടാതെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മരിച്ച് വീണത് നമുക്ക് ഒരു കൊച്ചു സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ കേരളത്തിലുള്ളൂ അല്ല സമിതി പോലുണ്ട് എങ്കിലും എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ കണക്കുകൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നത് ഈ കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖല ശ്ലാഘനീയമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല താങ്കൾ ഉൾപ്പെട്ട കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എത്ര അവാർഡ് കൊടുത്തെന്ന് അറിയാമോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മാത്രം കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിശു സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടേറെ അവാർഡുകൾ ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിന് ചാർത്തി കൊടുത്തു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും ഒരു മുഖ്യ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മുഖ്യ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്നവരല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്തവരായത് കൊണ്ടാണോ രാജ്യമാകെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക്ഔട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടും അത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അത് പാലിച്ചില്ല അതിലുള്ള ഒരു ഒരു ആശങ്കയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് അത്രയേ ഉള്ളൂ മലയാളികൾ നമ്മൾ പല കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിലാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള സാമൂഹ്യ ബോധം പൗരബോധം അതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പിറകിലാണ് സമയമെടുക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് ഇതൊരു ലക്ഷ്മണ രേഖയാണ് അത് മറികടക്കരുത് എന്ന എന്ന ഗൗരവത്തിൽ അദ്ദേഹം കൈകൂപ്പി അഭ്യർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് അതെല്ലാവരും എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരും അത് അനുസരിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കുറെ കൂടി ഗൗരവത്തോടെ ഇതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ ഓക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ അവസരം തരണം അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു വലിയ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കും രാജ്യത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളെ വളരെ വേഗതയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വെറും പതിനയ്യായിരം കോടി വെറും പതിനയ്യായിരം കോടി കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ ഓരോ ദിവസത്തെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം എത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ടാണ് ഓരോ മേഖലകളും ചെന്നെത്തി ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തി പണ്ടത്തെ പോകുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ പരിപാടികളാണ് ഗവൺമെന്റ് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് ദേശീയ അതെ അതിനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള വഴികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കടമെടുക്കാതെ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ പതിനാലായിരം കോടി രൂപയും കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പണം ആറുമാസമായി കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ആറുമാസമായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന പെൻഷനുകളാണ് ബാക്കി ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ മുഴുവൻ രേഖയും വേണമെന്ന് ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു തരാം ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ ഊർജിത പാക്കേജിന്റെ പൊളിച്ചെഴുത്ത് വേണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ശരിയല്ല കണക്കിനോട് ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ല അല്ല നമുക്ക് നമുക്ക് കണക്കിന്റെ കളികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാം നമുക്ക് കണക്കിന്റെ കളികളിൽ നിൽക്കാം ഗവൺമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നിലപാട് എടുക്കാം കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ഇത്രയും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി കാണണ്ടേ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ നാളെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും അവർക്ക് മുഴുവൻ സൗജന്യ റേഷൻ കൊടുക്കാൻ ഒരു സംവിധാനമുണ്ടോ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ വീതം കൊടുക്കാൻ ഒരു സംവിധാനമുണ്ടോ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് മാത്രം വരുന്ന കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കോടി രൂപ സൗജന്യം പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വെറും പതിനയ്യായിരം രൂപയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നും ലഭ്യമല്ല 
അല്ല ആ രീതിയിലൊന്നും താങ്കൾ കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തള്ളിവിടരുത് ഇനി അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തി അതിനനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്ന് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് അതിനനുസരിച്ചേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഇന്നലെ സംസ്ഥാന സർക്കാരും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് പക്ഷേ വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ചില മേഖലകളിൽ അല്ലെ അവശ്യ സർവീസൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കടന്നു ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കേണ്ടതുമില്ല തിരിച്ചെത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കൂടി ജനടി പേര് തുടരുന്നു ശ്രീ ശിവശങ്കർ നേരത്തെ ശ്രീ വിനോദ് സിന്നും അതുപോലെ ജോസ് പ്രകാശും ഒക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ സാവകാശം പോലും തരാതെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ രാജ്യം ലോക്ക്ഔട്ട് ക്ഷമിക്കണം ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ കൃത്യമായി ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലായിരിക്കും നിയന്ത്രണം എല്ലാവരും വീടിനകത്ത് കഴിയണം എന്ന് പറയുന്നു സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇതിന് തൊട്ടു പിറകെ വന്നേക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ എങ്കിലും ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഒരു എടുപിടി എന്നുള്ളൊരു ഒരു തീരുമാനമായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തിയിലേക്ക് പോകും ഭയചകിതരാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അത്തരം ആശങ്കകൾക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ എസ് എസ് ശ്രീ ശിവശങ്കർ ഭീതിയില്ല എനിക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഭീതിയില്ല കാരണം ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളെല്ലാം കേട്ടുള്ളതുപോലെ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് എക്സ്ട്രീം മെഷേഴ്സ് അതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും രാജ്യം പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ഇവിടുത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ അതല്ലാതെ ഇതിന് വേറെ മരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഈ കൊറോണ വളരെ വ്യാപകമായി പടർന്ന് പിടിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ഇതല്ലാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ഫൈൻ ട്യൂൺ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ നാം ഒരിക്കലും ഭയം വേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കാരണം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ഒന്നര വർഷത്തേക്ക് രാജ്യം അടച്ചിടേണ്ടി വന്നാൽ പോലും ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ എഫ് സി ഐയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി കൃഷി മന്ത്രിയും കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്ററും നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമായ സൂചന തന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം രാജ്യത്ത് വേണ്ടത്ര ഉൽപാദനം ശ്രമിച്ച് ഇവിടെ അരിയും ഗോതമ്പും അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ അവശ്യ വസ്തുക്കളുമുണ്ട് രണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഭയക്കുന്നത് മെഡിസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് അതിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല സദാന്തകയുടെയും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വളരെ വ്യക്തമായി സൂചന തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുവാനും അത് വിതരണം ചെയ്യുവാനുമുള്ള എല്ലാ ചാനലുകളും ഓപ്പൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരുന്നുകൾക്ക് ഒരു ക്ഷാമമോ ഉണ്ടാവില്ല അടുത്ത എത്രയോ മാസത്തേക്ക് പോലും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായ സൂചനകളും ഇൻഫർമേഷൻസും കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് യാത്രയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല ജനങ്ങൾക്ക് എന്നാലും കുറച്ചെല്ലാം വിഷമങ്ങളും അവർക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ അത്ര പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ രണ്ട് ദിവസത്തെ വരാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കില്ല അന്ന് ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറത്തെ ഒരു ജനതാ കർഫ്യൂ അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിനറിയാം അടുത്ത ദിവസം ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു ട്രയൽ റൺ എനിക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ സാധിക്കും അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഭയചകിതരായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടി സംഭരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് പറയുകയും ഇന്നും എനിക്കറിയാം കേരളത്തിലെ മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ഷാമവും ഇല്ല വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയെങ്കിൽ പോലും പല കടകളും തുറന്നിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരും കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സംസ
വികസിതമായ ജനങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുവാൻ കരുത്തരായ ഒരു ഭരണകൂടം സൈന്യം അതിന് പറ്റിയ ഐ എ എസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസേഴ്സ് എല്ലാ താഴെയിലുള്ള ജനങ്ങളെ സേവിക്കുവാനുള്ള വലിയ ജനനായകരടക്കമുള്ള വലിയ ജനസംഖ്യ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭയക്കാതിരിക്കുക ഭയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സിന്നായിട്ട് വിവേകാനന്ദൻ വരെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിയർ ഈസ് ദ സിൻ അതുകൊണ്ട് ഭയത്തെ മാറ്റിവെക്കുക നേരിടാൻ തയ്യാറാവുക ഈ മഹാമാരിയെയും കടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു വിജയം നേടാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഡോക്ടർ മോഹൻ റോയ് ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ പോസിറ്റീവ് നോട്ടിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം വിഷ ലോവർ കം അല്ലേ തീർച്ചയായും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റും ചെയ്യും മഹാഭാരതത്തിലെ ദുര്യോധൻ ജനിച്ച സമയത്ത് പ്രകൃതിയിൽ ധാരാളം ദുശ്ചകുനങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനോട് വിതിരർ പറഞ്ഞ ഒരു ഉപദേശമുണ്ട് അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി ഒരു ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കുടുംബം ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദേശം തൽക്കാലത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചാലും ഉപേക്ഷിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് അത് കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മഹാഭാരതവും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭഗവത്ഗീതയും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത അതിലെ നല്ല വശം തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയേ പറ്റും കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഭൂമിയുടെ ഒരു ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് കോടി വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ഭൂമി ഉണ്ടായതെന്ന ശാസ്ത്രം തെളിയിക്കുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് വൈറസിൻ്റെ ആദ്യ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അറുപത്താറ് കോടി അറുപത്താറ് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവൻ്റെ ആദ്യ തുടിപ്പുകളും മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജീവിവർഗം ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അയ്യായിരം ബി സിയിലെ വേദങ്ങളും അതിനുശേഷം സിന്ധു നദിയുടെ സംസ്കാരവും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ അലക്സാണ്ടറുടെ ഇൻവേഷനും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ആ ഭൂമിയുടെ ഒരു കാലഘട്ടം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വൈറസുകൾ നമ്മുടെ ശത്രുവിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പേടിക്കേണ്ടത് ആ ശത്രുവിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും എപ്പോഴാണ് മാറുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തപ്പോഴും ഈ രക്തബീജാസുരനെ പോലെ ഒന്നിലേക്ക് പ്രവേശി പ്രവേശിച്ച് അതിൻ്റെ ആർ എൻ എയെ ഡി എൻ എ ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഏത് രൂപവും ഭാവവും നേടി അതിനെ തന്നെ അന്നമാക്കി അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വൈറസ് വളരെ നിസ്സാരനായ ആ വൈറസ് നമ്മളെയൊക്കെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ നാം പഠിച്ച പ്രാഥമിക ശുചിത്വ പാഠങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നാം ചുമയ്ക്കുമ്പോഴും തുമ്പുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും നാം കൈകൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നാം സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അനുസരിച്ചാൽ ഈ വൈറസിനെയും തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പല വൈറസ് രോഗങ്ങളോടും തീവ്രതയുള്ള ഇതിനേക്കാൾ മാരകമായ മനുഷ്യനെ കൊന്നെടുക്കുന്ന എബോള പോലെ സാഴ്സ് പോലെ മെഴ്സ് പോലെ ഉള്ള വൈറസുകളെ പിടിച്ച് കിട്ടിയ മാനവരാശിക്ക് ഈ ഒരു വൈറസിൻ്റെ മുന്നിൽ തോൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുമുള്ള പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ തോൽപ്പിച്ചേ പറ്റൂ വി ഷാൾ ഓവർകം വി ഷുഡ് ഓവർകം ഈ ദിനവും കടന്നു പോകും യെസ് യെസ് എന്തായാലും പ്രധാനമന്ത്രി കൈകൂപ്പി അഭ്യർത്ഥിച്ചതുപോലെ കൈകൂപ്പി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക ജനങ്ങൾ വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിയുക കൊറോണ എന്ന മഹാമാരിയെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പുരത്താം വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ജനൻ ഡിബേറ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു നന്ദി